ക്യാമ്പ് സ്കാനറുകൾക്ക് പകരമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലീൻ സ്കാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്കാനർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വരും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരിക അഡോബ് സ്കാനറാണ് അഡോബ് സ്കാനറും അതേപോലെ ക്ലീൻ സ്കാനും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡോബ് സ്കാനറിനെക്കാട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റ് വൺ റേറ്റിംഗ് അധികമാണ് പത്ത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡാണ് അഡോബ് സ്കാനറിനുള്ളത് അതുപോലെ ക്ലീൻ സ്കാനറിനുള്ളത് പത്ത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അല്പം റേറ്റിംഗ് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈ ക്ലീൻ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസ് ഫോട്ടോ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും അതൊക്കെ അലോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്യാമറയുടെ ബട്ടണിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് പെർമിഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് അലോ കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു പേജ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് അഴുക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് യെസ് ആ നേരിൽ അതിൽ വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് നേരിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഒരല്പം മുകളിലേക്കാക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ശരിയടിക്കാം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ശരിയടിക്കാം ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പി ഡി എഫ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഓപ്പൺ പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലേക്കോ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം ഫയൽ നെയിംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ പി എക്സാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ പേരോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ കൊടുക്കാം സൈസ് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടുതലുണ്ട് ആക്ച്വൽ സൈസ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കെ ബി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കെ ബി വരെ സൈസ് കുറച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത്ര കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പേജ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പേജ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ആ ചിത്രം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു പരമാവധി ഇളക്കമില്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇളകിയതിട്ടുണ്ട് അല്പം ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫോണിൻ്റെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു സ്മൂത്ത് കുറവുണ്ട് ഇത് ഇളകിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കമില്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാവും ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ പേജ് അവിടെ വന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷെയർ ആസ് എ പി ഡി എഫ് ഓപ്ഷൻ ജെ പി ജി ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പി ഡി എഫിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജിൽ കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ പി ഡി എഫിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് സ്മോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് അഞ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കെ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അറിയാം വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ല പ
വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വളരെ മനോഹരമാണ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ കയറിയിട്ട് ക്ലീൻ സ്കാൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അ